Dazzler All Day Lip Color. Available in 30 plus shades at Rs. 200. Brahma and Dabbi Rinbam. Sinandatharan, Siriya Vilay, Fantastic Jay Chandra, Rilmatumai, Aani Thalubadi, Aayitha Mudal, Enavadu Sadavita Parai. Okay, you are on Instagram, you are on Reels. You are on Reels. You are on Reels. You are on Reels. அது எப்படி வந்து அந்த மாதிரிலாம் தோணுது இல்லை நிஜமாகவே அந்த டார்ச்சர்லாம் ஃபேமிலியில் நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்களா எல்லாம் எல்லாம் இல்லை சிலதெல்லாம் எங்கே லைக் எல்லாமே என் ஃபேமிலியில் நடக்கணும் அவசியம் இல்லைங்களே அண்ட் ஐ வெண்ட் அன் ஆஸ்டன் மேம் பையர் வி லேர்னிங் தே செட் திஸ் வில் பிகம் யூஸ்ஃபுல் வென் யூ பிகம் சயின்டிஸ்ட் ஸோ ஐ ரியலைஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் பட் ஆப்வியஸ்லி அது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் என்ன மிஷினாடா சும்மா வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு ஒரு கவுண்டர் என்னென்னா காசு கொடு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ன மாதிரி சும்மா கலாய்ச்சி விடுறது தான் பட் பட் தெலுங்குவில் வந்து கொஞ்சம் சினிமா ரிலேட்டடாக ஜோக்ஸ்னால் கொஞ்சம் அஃபெண்ட் ஆவாங்க அவங்க ஹீரோ லைக் அந்த ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் அஃபெண்ட் ஆவாங்க வந்து காமெடிஸ் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சின்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் ரிலேட் ஆகும் என்னென்னா பாடி ஷேமிங் இந்த பாடி ஷேமிங் பற்றி பேசும்போது சில சேனல்ஸ் அவங்களோட ஆங்கரையே வந்துட்டு பாடி ஷேமிங் பண்ணுவாங்க ஆங்கரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க சிரிச்சுக்கிட்டு அது அது அப்படியே அந்த ஹோஸ்ட் ரிலேட்டடாகவே எடுத்துகிட்டு போய் அது ஒரு கீ பாயிண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்தடுத்து காமெடிக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கா நம்ம நம்மளை பண்ணிக்கிறதுன்றது அதுவே தப்பு தான் என்னை கேட்டால் ஆக்சுவலாக அதுவே ஹெல்தி இல்லை பட் ஓகே ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிக்கிறது சும்மா ஃபார் ஃபன் ஓகே பட் ஒரு ஷோவில் ஒரு ஆங்கரை பண்ணுறதோ இல்லைனா வந்து அதை மெயின் ஸ்ட்ரீமாக எடுத்துகிட்டு போகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பு தாங்க அது ஒரு மூவியை பார்த்து டே என்னடா இந்த மூவியெல்லாம் ஒரு கதைன்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வெளில வந்து தோணியிருக்கா நீ தான் என் போன வருஷம் தான் அப்படி தான் தோணியிருக்கு ஓகே இல்லைடா இதெல்லாம் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஏன்னா எனக்கு அந்த படம் பெருசாக புரியல என்ன ப்ராப்ளம் அதில் என் கடை என் கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டுனே இருந்தாங்க என்னென்னே புரியல எனக்கு ஐபிசி மங்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீமேல் காமெடியன் ஷியாமா ஹரிணி வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பேசலாம் சிரிக்கலாம் வாங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இப்போ வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடின்றதுல தான் விமன் கேட்டகரி கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ மூவினாலே எடுத்தாலே கோவை சரளா மேம் அப்புறம் மனோரமா ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க முடியுது நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடியன் தான் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டில் என்ன ரியாக்ஷன் இருந்தது இல்லைங்க அவங்க சைடு பெருசாக எதுவும் எதிர்ப்புலாம் இல்லை அவங்க ஓகேன்னு தான் சொன்னாங்க பேசிக்காக அவங்க சொன்னது என்னென்னா இதுலேருந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் இன்கம் வராதுனால ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டே சைடில் இது பண்ணிக்கோ அன்டில் யூ கேன் மேக் என் ஆஃப் மணி அவுட் ஆஃப் திஸ் ஏன்னா வீட்லேயும் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இன்கம் முக்கியம் ஸோ நீ சும்மா இருந்தாலும் வந்து ச வேலைக்கு ஆகாது ஸோ வேலைக்கு போயிட்டு நீ சைடில் இது பண்ணிக்கோ எங்களுக்கு எதுவும் இஷ்யூ இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க ஓகே நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு ரீல்ஸ்லாம் போடுறீங்க பயங்கரமாக ரிலேட்டபுளாக இருக்குது அது எப்படி வந்து அந்த மாதிரிலாம் தோணுது இல்லை நிஜமாகவே அந்த டார்ச்சர்லாம் ஃபேமிலியில் நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க இல்லைங்க எல்லாம் எல்லாம் இல்லை சிலதெல்லாம் இமேஜ் லைக் எல்லாமே என் ஃபேமிலியில் நடக்கணும் அவசியம் இல்லைங்களே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியில் பார்க்குறது அதெல்லாமும் சேர்த்து தான் போட்டுட்ருக்கேன் எல்லாமே ஒன்றும் எங்கள் வீட்டில் படுத்துகிற பாடலாம் கிடையாது ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர்ஸ் ஸ்டாண்டப் காமெடியன்ஸ் டான்ஸர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமனான பிரச்சனை என்னென்னா ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டு கேட்கறக்கோ போகும்போது ஏ சுவிட்ச் போட்டால் பாடுற மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடு இல்லை ஒரு டான்ஸ் ஆடு இல்லை ஒரு காமெடி பண்ணு அப்படின்பாங்களே அப்படி சொல்லும்போது என்ன காண்டு உங்களுக்கு ஆகும் யூஸ்வலாக எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை அப்படி யாரும் வந்து சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதுவே காமெடி ஆகிடும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணுன்னுலாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க பட் ஆப்வியஸ்லி அது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் என்ன மிஷினாடா சும்மா வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு கவுண்டர் என்னென்னா நான் காசு கொடு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ன மாதிரி சும்மா கலாய்ச்சி விடுறது தான் பட் ஆ ஜென்ரலாக கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் என்னடா சும்மா பண்ணுன்னா என்னடா அர்த்தம் நான் அங்கே அதுக்காடா வந்திருக்கேன் அப்படின்ன மாதிரி கொஞ்சம் காண்டாக தான் இருக்கும் மேம் நம்ம வந்து இப்போ உங்கள் காமெடிஸ் வந்து பார்த்தா தெலுங்குலேயும் நீங்கள் நல்லா காமிக் ஸ்டாண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்லேயும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஆடியன்ஸுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா தெலுங்கு ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி குக் பண்ணி கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் தமிழுக்கு வந்து இப்படி பண்ணால் தான்
பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது கொஞ்சம் கல்ச்சர் டிஃப்ரென்சஸ் தான் இருக்குமே தவிர மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல மேம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து காமெடிஸ் பற்றிலாம் பேசிகிட்ருக்கோம் சின்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் ரிலேட் ஆகும் என்னென்னா பாடி ஷேமிங் இந்த பாடி ஷேமிங் பற்றி பேசும்போது சில சேனல்ஸு அவங்களோட ஆங்கரையே வந்துட்டு பாடி ஷேமிங் பண்ணுவாங்க ஆங்கரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க சிரிச்சுக்கிட்டு அது அது அப்படியே அந்த ஹோஸ்ட் ரிலேட்டடாகவே எடுத்துகிட்டு போய் அது ஒரு கீ பாயிண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்தடுத்து காமெடிக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது ஹெல்த்தி தானா இல்லைங்க டெஃபினட்டாக ஹெல்த்தி கிடையாது இது பாடி ஷேமிங் மட்டுமே காமெடி அது இட் கேன் பி இட் ஆக்சுவலி இட் கேன் பி லை இட் ஷுட் நாட் பி எனி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் காமெடி என்ன கேட்டால் ஏன்னா அதை தான் இப்போ செல்ஃப் டெப்ரிகேட்டிங்காக நம்ம நம்மளை பண்ணிக்கிறதுன்றது அதுவே தப்பு தான் என்ன கேட்டால் ஆக்சுவலாக அதுவே ஹெல்த்தி இல்லை பட் ஓகே ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிக்கிறது சும்மா ஃபார் ஃபன் ஓகே பட் ஒரு ஷோவில் ஒரு ஆங்கரை பண்ணுறதோ இல்லைனா வந்து அதை மெயின் ஸ்ட்ரீமாக எடுத்துன்னு போகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பு தாங்க அது பொண்ணுங்களை பண்ணாலும் பசங்களை பண்ணாலும் யார் பண்ணாலுமே பாடி ஷேமிங்கிறது டெஃபினட்டாக தப்பு தாங்க மூவி சம்மந்தமாக ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவி பிடிக்காத மூவி அந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ அது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மேம் ஒரு மூவியை பார்த்து டே என்னடா இந்த மூவியெல்லாம் ஒரு கதைன்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வெளில வந்து தோணியிருக்கா ம் தோணியிருக்கு அப்படி பார்த்தா எனக்கு ஆக்சுவலி நீதான் என் போன் வசந்தம் அப்படி தான் தோணியிருக்கு ஓகே என்னடா இதெல்லாம் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த படம் பெருசாக புரியல என்ன ப்ராப்ளம் அதில் ஏன் கடை ஏன் கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டுனே இருந்தாங்க என்னன்னே புரியல எனக்கு அதெல்லாம் அது ஒரு செட்டுக்கு மட்டும் தான் சின்ன வயசு லவ் பண்ணுவனுக்கு மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகும் இருக்கலாம் மேபி எனக்கு புரியல ஓகே ஏதாவது ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா தானே இருக்குது இது ஏன் ஃப்ளாப் ஆச்சு இது ஏன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் ஆகல இது ஏன் ஓடவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு தோணியிருக்கா எனக்குமே அது தோணி இருக்கா அப்போ ரிலீஸ் ஆகும் போது அது பெருசா ஹிட் ஆகலன்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போதான் அந்த படத்துல எவ்வளோ இன்னர் மீனிங்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்றது புரியுது இல்லையா ஸோ அன்பே சிவம் பார்க்கும் போது எனக்கு அது தோணி இருக்கு ஓகே மேம் ஒன் மூவி உங்களுக்கு ரொம்ப லோவாக ஃபீல் ஆகும் போது நீங்கள் அந்த மூவியை பார்த்தா கொஞ்சம் சேரப் ஆகிடுவீங்கன்னா என்ன படம் பஞ்சதந்திரம் சேம் பிஞ்ச் ஒரு மூவி நீங்கள் அதை எப்போ பார்த்தாலும் எப்போ அது டிவியில் ஓடுறதோ இல்லை அது டைலாக் எங்கே கேட்டாலும் நான் டக்குன்னு சிரிச்சிருவீங்க அந்த மூவியை ஞாபகம் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னா அது என்னது ஆ சதிலீலாவதி ஓகே அப்போ நீங்கள் கிரேசி மோகன் வேணாம் கண்டிப்பாங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு மூவி போஸ்டர் பார்த்தே ஜட்ஜ் பண்ணி ஐயோ நான் அதை பார்க்க மாட்டேன்பா அப்படின்னு யோசிச்சு அதே மாதிரி நடந்திருக்கு அது மொக்கையாக தான் இருந்திருக்கு பார்த்துட்டு வந்தவங்களாம் சொன்னோம் அந்த மாதிரினா என்ன படம் தெரியலங்க எனக்கு ஜென்ரலாக பார்த்துட்டு வந்தவங்க அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க பட் நான் வந்து பெருசாக இந்த ரொமான்டிக் மூவிஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க போஸ்டர் பார்த்துட்டு மொக்கையாக இருக்கும் இல்லை வேறு விஷயம் எனக்கு பெருசாக அது கனெக்ட் ஆகாது ஸோ நான் அது பார்க்க மாட்டேன் சரி மேம் ஓ ஏதாவது ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க மொக்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை எப்படியாவது பார்க்க வைக்கணுன்றதுக்காக படம் எப்படி இருந்துச்சு ஷாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆஹா சூப்பராக இருக்கு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிவிட்டுருக்கீங்களா இல்லைங்க நான் சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது நல்லா இல்லைன்ட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி அவங்க என்ன நம்பி போக மாட்டாங்க ஓகே ஒன் மூவி நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் அந்த அந்த எமோஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகி நீங்கள் அழுவீங்க க கனெக்ட் ஏதாவது ஆகி அழணும் இல்லை அந்த சோகம் உங்களை வந்து ரொம்ப பர்சனலாக தாக்கும்னா அது என்ன படம் தாரே ஜமீன் பர் ஓகே எனக்கு அது நான் ரிலேட் ஆகிறேன்னு இல்லை பட் சமூகம் அது பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி எமோஷ்னல் ஏதாவது ஒரு படம் அதில் இருக்க காமெடியெல்லாம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட கொடுத்துருந்துக்கா நான் நல்லா எழுதி கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு தோணியிருக்கா இல்லைங்க நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது ஓகே மேம் இந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு மேம் இப்போ மூவிஸ் பற்றி பேசும்போது தான் யோசித்தேன் மூவி ஆஃபர்ஸ் நிறையா வருதா மேம் காமெடியன் ஸ்டாண்ட் அலோன் காமெடி அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கா இல்லைங்க ஓகே அப்போ மூவிஸ் வந்து நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகே தான் தெரியாத <laughs> 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 ஒரு குட்டி சீக்ரெட் சீக்ரெட்னா நிறைய வாட்டி வீட்டில் போய் சொல்லிட்
சரி அண்ணா அடுத்த ட்ரூத் ஆர்டர் போயிடலாம் ட்ரூத் ஆர்டர் ட்ரூத் இப்போ நீங்கள் வெளில போகிறீங்க ஒருத்த யாரோ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இடிச்சிட்டாங்க இதை ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அதனால் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி மாட்டியிருக்கீங்களா அது போலீஸ் மாட்டினது இல்லைங்க அவன் திரும்ப வந்து சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து நடந்ததில்லை அதுவும் ஏதோ சம்பவம் நடந்திருக்கா இல்லை ஓகே மோஸ்ட்லி போயிடுவான் ஜென்ரலாக திட்டுறதே ரேர் தான் பட் திட்டினா கூட போயிட்டு வண்டியில் போகும்போது திட்டிகிட்டே போவேன் ஸோ சேஸ்லாம் நடந்து அவ்வளோ பெரிய சம்பவம்லாம் நடந்ததில்லை ஓகே இப்போ இன்னும் ரெண்டு செட்டு தான் ட்ரூத் ஆடாக இருக்குது ட்ரூத் ஆடாக ட்ரூத் உங்களோட இப்போ இருக்கிற மூ மூவி ஆர் லைம் லைட்டில் இருக்கிற க்ரஷ்னா யார் லைம் லைட்டில் இருக்கிற க்ரஷ்ஷா அப்படி யாரும் இல்லைங்க எனக்கு பெருசாக க்ரஷ்லாம் யாரும் வந்தது இல்லை பட் ஷோர் ஃபேவரட்னா சித்தார்த் சித்தார்த் ஓ சூப்பர் அப்போ அடுத்த லாஸ்ட் ட்ரூத் ஆடர் ட்ரூத் நீங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் தனியாக இருக்கும் போது பண்ணக்கூடிய ஒரு நார்மலான ஹேபிட்னா என்ன லைக் பாட்டு பாடுறது இல்லை பெயிண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி யுவர் சீக்ரெட் டேலண்ட் ஆனால் அது வெளில யாருக்கும் தெரியாது இல்லை சீக்கிரம் டேலண்ட்லாம் இல்லை பட் ஒன் திங் ஐ டூ ஆல்வேஸ் நம் அலோனஸ் டாக்கிங் டு மை செல்ஃப் ஓகே அது ஜென்ரலாக வீட்டில் ஆக்சுவலி யாராக இருந்தாலும் பண்ணுவேன் பட் ஆ தனியாக இருந்தால் டிவி ஓடிட்டே இருக்கும் பட் நான் எனக்குள்ள நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அது டேலண்ட்லாம் இல்லை கொஞ்சம் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாருமே அது பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கா தெரியல எனக்கு பட் ஆ அந்த ஹேபிட் எனக்கு இருக்குது ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணாலும் இல்லை வெளில போயிட்டு வந்தால் இது இப்படி பண்ணியிருக்கணும் இது பண்ணுவோம் நாளைக்கு அப்படின்னு எனக்கு நானே ரிமைண்டர் மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் மேம் இப்போ ஷாமா மேம் வந்து ஃபெமினிஸ்டா இல்லைங்க இது ஹியூ ஜஸ்ட் அ ஹியூமனிஸ்ட் ஆர் தெரிலங்க நான் அது கூட யோசி அவ்வளோ யோசிக்கலைங்க யாருங்க அதெல்லாம் யோசிப்பா அதை தான் அப்பப்போ என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் அவ்வளோதான் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் காமெடி அண்ட் ஷாமஹரணி ரீசன்ட் டேஸில் லைக் அ விமன் எது உங்களை ரொம்ப அந்த எந்த நியூஸை பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு ரீசெண்டாக அந்த மணிப்பூர் வைலன்ஸ் பார்த்து ரொம்ப பாதிச்சது என்ன லைக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் அங்கே இவ்வளோ வைலன்ஸ் நடக்குது தட் வாஸ் வெரி வெரி டிசப்பாயிண்டிங் அஸ் அ கண்ட்ரி ஐ திங்க் வி ஃபெயில்னு மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் எப்படி ஒரு உமனுக்கு இவ்வளோ ஒரு அவமானம் நடக்கலாம் யாருக்குமே நடக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் இது பெண் ஆண் இல்லை யாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு இன்சல்ட் நடந்திருக்கக்கூடாது அண்ட் ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து சிக்ஸ்டி டேஸாக இவ்வளோ வைலன்ஸ் இருக்குது என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம அது வந்து அப்பப்போ தான் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறோம் பட் அதுக்கு ஒரு ஓவரால் சொல்யூஷன் வந்துச்சான்னு எனக்கு எனக்கும் இன்னும் தெரியல ஸோ தட் ரீசெண்ட்லி எஃபெக்டட் மீ அலாட் இவங்க அந்த தமிழ் காமெடியன்ஸில் யார் உங்களுக்கு ஃபேவரட்னா யாரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபேவரட்னா அங்கே எனக்கு டிஃபிகல்ட் கொஷின் இங்கே ஒரு ஆள் சூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லையா அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அது பார்த்துட்டே வந்திருக்கோம் செந்தில் கவுண்டமணி விவேக் சந்தானம் ஸோ ஒரு ஆள் சூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் தான் எனக்கு ஓகே மேம் இப்போ வந்து உங்கள் டிஷர்ட் பார்த்ததும் நீங்கள் வடிவ ஃபேனு தானே இல்லை ஃபேன் தாங்க கண்டிப்பாக விவேக் சார் டிஷர்ட் போடல இருந்தால் அதுவும் போட்டிருப்பேன் ஆனால் அது இல்லை அவ்வளோதான் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குல்ல கண்டிப்பாக நிறைய படத்தில் விவேக் வடிவேலு காம்பினேஷன் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம்னு ஒரு படம் இருக்கும் அந்த நாசர் வடிவேல் அப்புறம் கரண் பிரதர்ஸாக நடிப்பாங்க ஒரு படத்தில் நிறைய இருக்கு அவங்க கூடி வாழ்ந்தால் கூடி அந்த படத்துல நல்லா இருக்கும் நிறைய இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்பினேஷன்ல தேங்க்யூ சோ மச் மேம் இவ்வளோ நேரம் வந்து எங்களை சிரிக்க வச்சதுக்கு யோசிக்க வச்சதுக்கு எல்லாமே சட்டலா சொல்றீங்க மேம் உங்களை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல நாங்க நிறைய பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் மேம் டக்குன்னு நம்மளோட கரியர் ரெசியூம் பண்ணும் அப்படிங்கிற பிளான் எப்படி வந்தது அதுக்கான நீட் எங்கேருந்து வந்தது அதுக்கான எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்தது ஸோ நீடுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓனர் யூ டூ நாட் ஹேவ் த லிபர்ட்டி டு டேக் லைக் நமக்கு வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவுங்கிற லிபர்ட்டி கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ளஸ் நான் வந்து ஒரு நியூ பார்ன் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ நியூ பார்ன் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கும்போது நான் தான் பர்சனலாக நியூ பார்ன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவேன் தோ ஐ ஹேவ் அ டீம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு டீம் இருக்குது கொஞ்சம் இன்னும் சிட்டர் செஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரியான செஷன் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் வி ஹேவ் அ டீம் அண்ட் நான் வந்து நான் பிரேக் எடுக்கிறேன்னு சொன்னப்போ நிறைய மதர்ஸ் வே டிசப்பாயிண்ட் பிகாஸ் தே வேர் லைக் யூனோ ஸோ நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னு நான் மெயினாக நினச்சதுக்கான காரணம் என்னோடய பாடி வந்து சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆக
ஓகே ஸோ இட் இஸ் நாட் த சேம் பாடி அது யூஸ் டு பி அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஐ ஹேட் அ சிவியர் நீ இன்ஜினி அண்ட் அ க்ராயின் பெயின் ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய அலாமிங்கான ஃபேக்டர் ஆகி நீ இன்ஜினி வந்து என்னால் எழுந்து நடக்கவே முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஐ ஹேட் டு கோ ஃபார் ஃபிசியோ அண்ட் ஆல் தட் ஸோ என்ன என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஓகே அந்த பிரேக் கொடுக்கணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் எனக்கு என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ நான் என்னோட இவனோ இவன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இருக்கும்போது ஐ டுக் ஹிம் டு அன் அதர் ஸ்பேஸ் இன்னொருத்தங்களோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்களோட டென் டேஸ் பேபியை நான் ஷூட் பண்ணேன் ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கூட வந்திருந்தார் ஸோ இப்போ